I am Rodrigo Duterte, I am a Filipino. I love the Philippines because it is the land of my birth. It is the home of my people. kita ay live na kuha mula sa Padre Faura sa May Maynila. Nakita nyo nga ho ay uh, magkalapit na magkalapit na itong grupo ng mga pulis at mga uh, rallyista. Kani-kanina lang eh, nakita natin talagang nagkagirian na yan at kinailangan na, ayan na po, live na kuha po yan, ginagamitan na po ng water cannons ng mga pulis itong mga protesters kasi nga ho ay nagpipilit po ang mga ito na makalusot doon sa barikada ng mga pulis dahil ang gusto nila ay makalapit doon sa venue ng uh, ASEAN Summit sa PICC sa May Rojas Boulevard po yan. Ang uh, stand naman dyan ng gobyerno ay uh, pinapayagan naman po na magprotesta ang mga grupong yan maliban lang doon nga po sa mismong mga lugar kung saan sinasagawa yung mismong summit dahil na rin po sa seguridad ng mga dumadalo doon sa summit. Ang live na kuha po na yan ay galing sa Padre Faura sa Maynila kabilang sa mga nagpoprotesta dyan. Ang mga grupong bayan, kadamay at uh, KMU, ang uh, pinoprotesta nila ay yung uh, presence ni U.S. President Donald Trump at yung ilang sa mga kasunduan na posible daw ay uh, mga pipirmahan ng mga ASEAN leaders na umano'y uh, to the disadvantage raw ng uh, maraming Pilipino. Uh, si Joyce Ilas, nagko-cover dyan sa Maynila. Joyce, ano na ba yung nangyayari dyan? Nagkakagirian na itong mga protesters at mga polis. Nagkakagirian na nga sa ngayon ang uh, mga aktivista at ang mga pulis. Nagkita sila dito sa Taft Avenue sa Cantren, Canto ng Padre Faura. May, uh, may isang daang pulis ang nandito kanina. Uh, ginamitan na nila ng water cannon ang uh, mga aktivista. Pero hindi nagpatinag ang mga aktivista. Nagpupumilit pa rin sila. Itinutulak nila ang mga pulis na pinipilit nila ang maka... maka at uh, mabuwag nga ang hanay ng mga pulis. Kasi ang plano nila, pumunta sila sa PICC at doon nila gawin ang kanilang mga protesta. Pero bagamat maraming mga aktivista ang nandito, nahihirapan silang buwagin ang hanay ng mga pulis. Na naka-full body armor, merong helmet, merong panangga, merong uh, body armor na suot-suot ngayon. Kanina, uh, mayat mayang susugod pero aatras din dahil nahihirapan nga silang magtuloy-tuloy dahil na rin sa water cannon. Sa ngayon ay itinigil na ang pagwa-water cannon pero may ilan-ilan pa rin ang susugod uh, nandito. Makita natin uh, may isang grupo na naman na nagpupumilit ipasok o oh, pumasok o buhagin ang hanay ng mga pulisya. Susubukan ulit nilang itulak ang mga pulisya. Kung makita nyo ang video, na, ang video natin, mas marami ang mga aktivista kesa sa pulis. Kanina, sinasabi nila, sumisigaw sila, pulis, pulis, padaanin nyo kami. Uh, sinasabi nila, sino ba ang pinagsisilbihan nyo? Dapat daw mga Pilipino ang kanilang pinagsisilbihan. Eto, nagkakagulo na naman. Nagtutalakan sila. Mas marami ang mga aktivista. Ginagamitan ng mga kahoy na pamalo ng mga pulis ang mga aktivista at nagsimula na naman silang i-water cannon. 
nakita natin dun sa video mo, talagang uh, tinutulak nila itong hanay nung, at, nung uh, pulisya. No? Ayan, ginagamit pa nila na stick yung kanilang mga ano, yung sa placards nila para i, ano, itulak din yung ano, at ita, ituro, itapat doon sa mga pulis. Uh, may nakikita ka bang uh, possible reinforcement o may mga dumarating pa ba na ibang uh, pulis saan? Pabalikan po natin si Joyce Ilas. Yan po ay live na kuha nung uh, mga protesta dyan sa may bahagi ng uh, Maynila kung saan nga nagpupumilit itong grupo ng mga protesters na maka, ma break po yung hanay ng mga nagbabantay na pulis sa dyan. Ang gusto nyo po kasi nila ay makarating doon mismo malapit sa PICC kung saan uh, kasalukuyang sinasagawa itong mga uh, ASEAN uh, summit and other related meetings kaya naman ho nagpapatuloy yung uh, yung pagbobomba ng water cannons ng mga pulis laban diyan sa mga rallyista ang sinasabi ni Joyce Ilas kanina sa kanyang report na sa may isang daan lang daw yung mga miyembro ng PNP na nandiyan at sinabi rin niya na mas marami daw yung bilang ng mga rallyista kabilang yung mga miyembro ng grupong Bayan, Kadamay at KMU ang uh, kinukontra nila yung presence ni US uh, President Donald Trump at ilan sa mga kasunduan daw na pipirmahan diyan sa ASEAN Summit. Medyo ngayon nakikita natin na umaatras na ng konti itong uh, grupo ng mga rallyista. Pero ang sabi rin sa atin kanina ni Joyce Ilas ay buong araw daw itong nakaschedule na na protesta o rally ng mga grupong ito dyan sa may bahagi ng Padre Faura sa Maynila. May nakikita rin tayong mga bagay na tinatapon itong mga rallyista towards the uh, uh, police officers. Medyo nagkawatak-watak na ngayon itong grupo ng uh, mga rallyista at uh, medyo umaatras na muna sila at nakita natin na hindi katulad kanina na halos uh, tapata na at magkadikit at nagkakagirian na itong mga police at mga rallyista. Ngayon ay medyo umaatras na itong mga rallyista at uh, inaalam din natin yung uh, iba pang uh, detalye mula sa ating reporter na si Joyce Ilas na nandyan kasi nga ang sabi niya ay nasa may isang daan lang itong uh, mga pulis sa lugar at uh, tinatanong natin siya doon sa uh, kung may possible reinforcements ba dyan o mga dagdag na deployment ng uh, mga pulis nakita natin na naka full uh, riot, anti-riot gear itong pulis siya at uh, uh, nagpapatuloy yung uh, pagbobomba nga ng kanilang water cannons laban doon sa mga rallies sa kanina nga. Sinasabi ni uh, Joyce Ilas, nagkaroon pa daw ng parang rehearsal itong mga uh, rallies sa no? kung paano nila bubuwagin itong hanay ng uh, mga pulisya na nakabarikada dyan. Ang uh, goal ng mga rallies ay makarating sa PICC kung saan yung venue ng ASEAN Summit kahapon. May mga ilang rallyista na rin nga po na nakapag-break ng hanay at uh, sandaling nakalusot doon sa uh, PICC, papunta doon sa PICC, pero uh, napigilan rin naman yan ng mga miyembro ng pulisya. Sa ngayon po kasi yung uh, mga venues doon sa kung saan sinasagawa yung summit, yung iba't ibang venues sa mga hotel dyan sa Rojas Boulevard, sa Makapagal Avenue, ang uh, naka-lockdown po, ibig sabihin hindi pwedeng madaanan ng mga sasakyan, yung mga areas sa paligid niyan, maliban na lang kung kayo ay merong mga ASEAN IV or yung mga car pa. So mahigpit kay kahapon ay nandyan tayo sa lugar at uh, nakita nga natin yung mahigpit na coverage at mahigpit na pagbabantay ng uh, mga pulisya na talagang uh, pinagbabawal at hindi nakalulusot yung mga walang car pass o walang uh, ASEAN ID. Ang sabi po ng mga Raliista ay buong araw daw itong kanilang kilos protesta dyan sa Maynila. Joyce Ilas, si Joyce ay nandun mismo sa rally. Ruth patuloy ang pag... Yes, Ruth patuloy ang paggamit ng ito. Panarali ang itinigil ang paggamit ulit ng water cannon. Kanina kasi sumugod ulit yung mga raliista. Dahil doon sinimulan ulit ng mga pulis ang pagwa-water cannon. Kung mapapansin kasi natin, kung nakikita natin ng videos, mas marami ang mga aktivista kumpara sa mga pulis. Pero ang advantage naman ng mga pulis, meron silang uh, combat gear, meron silang anti-riot gear, pang-depensa, at uh, mga helmet na ginagamit. Nakakatulong din yung pagharang nila gamit ng mga truck sa daraanan. Kasi kahit na may ilang makalusot sa hanay nga ng mga pulis, hindi pa rin makakalusot yung dami nitong mga aktivistang to sa pagitan ng uh, mga truck. 
ay nagsisimula na naman ang pag-water cannon. Mayat maya kasi may mga aktivista na sumusubok, uh, sumugod. Yung iba binabato ng sinelas o kung ano mang mahawakan nila, binabato ng mga... Minamato uh, ang mga kapulisan natin. Kanina, may nakita tayong ilang mga pulis, may hawak na kahoy, pinupukpok ang mga aktivista para palayuin sila sa kanila, para pigilin ang kanilang uh, pag-sugod. Uh, Pero sabi nga sa atin ng mga aktivista kanina, hindi sila basta-basta susuko, ibibigay nila ang kanilang maximum effort para siguraduhin na makakarating sila sa PICC kung saan nila planong sa, uh, isagawa ang uh, protesta laban nga sa pagdating ni uh, US President Donald Trump at ng ASEAN Summit.